अब हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं बेनाइन एपिडर्मल ट्यूमर्स की विच इंक्लूड्स द स्क्वायमर सेल पेपिलोमा द सिबोरिक केरेटोसिस एंड द एक्टिनिक केरेटोसिस तो लेट्स टॉक अबाउट द स्क्वायमर सेल पेपिलोमा हिस्टोपैथोलॉजी इन ऑल क्लिनिकल टाइप्स इज सिमिलर एंड इट शोज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इट शोज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन of fibrovascular connective tissue which is covered by irregular acanthotic and hyperkeratotic squamous epithelium acanthosis we have read that it is the thickening of the prickle layer hyperkeratosis is thickening of the keratin layer or the topmost layer to इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं फाइब्रोवैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू की और उसमें ये कवर्ड होती है एकेंथोटिक और हाइपरकेरेटोटिक स्क्वायमस एपिथेलियम से ये एक बहुत ही कॉमन बेनाइन एपिथेलियल ट्यूमर है विद अ रेंज ऑफ क्लिनिकल अपीयरेंसेस या तो ये नैरो बेस्ड हो सकती है पेडेंकुलेटेड या स्किन टैक की तरह हो सकती है या पिंक ब्रॉड बेस्ड हो सकती है सेसाइल और वाइटिश थ्रेड लाइक हो सकती है फिलीफॉर्म Hyperkeratotic lesion similar to a cutaneous horn. Incidence increases with age. Some cases result from HPV पी वी से भी हो सकते हैं कुछ कुछ केसेस ट्रीटमेंट में यूजली हम लोग इन्वॉल्व करते हैं सिंपल एक्सीजन बट कभी कभी हम लोग क्रायो कर सकते हैं लेजर या केमिकल एब्लेशन भी कर सकते हैं तो अब हम इसकी फोटो देख लेते हैं ये देखिए इस वाली फोटो में आपको ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे होंगे और इसमें ये एकेंथोसिस और हाइपरकेरेटोसिस है ये जो केराटिन लेयर है ये थिकेंड है प्रिकिल लेयर हमारी थिकेंड है ये पेडेंकुलेटेड लीजन्स हो सकते हैं ये इस टाइप के सेसाइल लीजन्स हो सकते हैं या फिर ये इस टाइप से क्यूटेनियस हॉर्न हो सकता है तो ये हमारे स्क्वायमल सेल पेपिलोमा हो जाता है दूसरा है हमारा सिबोरिक करेटोसिस हिस्टोपैथोलॉजी में क्या होता है हमारा जो स्क्वायमस एपिथीलियम जो है एपिडर्मिस का इसमें एक्सपेंशन होता है बिकॉज ऑफ दी प्रोलीफरेटिंग बेसल सेल्स तो जो बेसल सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोलीफरेट करते हैं और साथ में हमारे क्रैटिन फिल हॉर्न या सिस्टिक इंक्लूजन्स होते हैं सिबोरिक करेटोसिस या बेसल सेल पेपिलोमा एक एक्सट्रीमली कॉमन स्लोली ग्रोइंग लीजन है जो कि फेस ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज में मिलता है ऑफ एल्डरली इंडिविजुअल्स और एज अ डिस्क्रीट लाइट टू डार्क ब्राउन प्लाक विद अ फ्राइबल ग्रीजी वेरिकुअस सरफेस एंड अ स्टक ऑन अपे ऐसा लगता है ऐसे चिपक गया हो बहुत न्यूमरस होते हैं ये इनके डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है पिगमेंटेड बेसल सेल कार्सिनोमा नीवस एंड मिलेनोमा ट्रीटमेंट में हम लोग शेप बायोप्सी करेंगे ओकेजनली द सिंपल एक्सीजन इलेक्ट्रोडेसिकेशन विथ क्यूरेटाज लेजर एब्लेशन एंड क्रायोथेरेपी विथ लिक्विड नाइट्रोजन एंड केमिकल पीलिंग एक्टिनिक करेटोसिस में क्या होता है इरेगुलर डिसप्लास्टिक एपिडर्मिस होती है एक्टिनिक डिसप्लास्टिक का मतलब ये होता है कि जो पूरा एक टिश्यू है उसमें चेंजेस आ गए हैं विच इज़ नॉट नॉर्मल तो इसमें डिस्प्लास्टिक एपिडर्मिस होती है विद हाइपर करेटोसिस हाइपर करेटोसिस मैंने जैसे आपको बताया कि जब जो करेटिन लेयर की थिकनिंग हो जाती है पैरा करेटोसिस एंड द क्यूटेनियस हॉर्न फॉर्मेशन एक्टिनिक सोलर सेनाइल करेटोसिस इट इज़ अ कॉमन स्लोली ग्रोइंग लीजन दैट रेयरली डेवलप्स ऑन दी आईलेट ये एक ये जनरली सोलर और सेनाइल है बूढ़े लोगों में होता है और उन लोगों में होता है जो धूप में ज़्यादा रहते हैं इट टिपिकली अफेक्ट्स दी एल्डरली फेयर स्किन इंडिविजुअल्स ऑन एरिया ऑफ सन डैमेज स्किन सच एज दी फोर हेड एंड द बैक ऑफ द हैंड्स एंड अपेयर एज हाइपर करेटोटिक प्लाक विद डिस्टिंक्ट बॉर्डर्स एंड अ स्केली सर्फेस दैट मे बिकम फिजर्ड ओकेजनली द लीजन इज नोड्यूलर और वॉट लाइक एंड मे गिव राइज टू अ क्यूटेनियस हॉर्न इट हैज़ अ पोटेंशियल दो दो लो फॉर ट्रांसमोट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन टू स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा ट्रीटमेंट में बायोप्सी होता है फॉलोड बाई एक्सीजन और क्रायोथेरेपी तो हम इसकी एक बार फोटो देख लेते हैं ये है ये हमारा क्या है बेसल सेल पेपिलोमा है इसमें एक्सपेंशन है एपिडर्मिस का विद प्रोलीफरेशन फ्राम बेसल सेल्स ये चीज़ विद प्रोलीफरेशन फ्राम द बेसल सेल्स और ये स्टक ऑन अपियरेंस है
एंड दिस इज एक्टिनिक रेटोसिस इसमें इरेगुलर ये डिस्प्लास्टिक एलिमेंट्स हैं हाइपरक्रेटोसिस है पैराक्रेटोसिस है क्यूटेनियस हॉर्न फॉर्मेशन है और ये इसकी बी ये इसका क्लिनिकल अपियरेंस है अब नेक्स्ट वीडियो में बात होगी बेनाइन पिगमेंटल लीजेंस की फ्रैकिल कंजनाइटल मिलेनोसिटिक नीवस एक्वायर्ड मिलेनोसिटिक नीवस इन सब के बारे में हम बात करेंगे थैंक यू